el rey Felipe siempre ha tratado de mantener los secretos puertas adentro del Palacio de la Zarzuela, sobre todo los que respectan a la salud de la familia real y ni hablar si se trata de su hija Leonor. Leonor es nada más y nada menos que la futura reina de España, quien heredará el trono cuando su padre, de actualmente 52 años, tome la decisión más difícil para cualquier monarca y abdique. El 19 de junio de 2014 abdicó el emérito Juan Carlos convirtiendo a su hijo en el rey Felipe y desde entonces su vida ha cambiado de manera maratónica formando una familia compuesta por la reina Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. La princesa Leonor es la debilidad del rey Felipe y el secreto que su padre guarda durante este confinamiento obligatorio en Zarzuela es que la joven de 14 años habría comenzado terapia con un psicólogo. Las razones de la decisión de comenzar terapia con un analista para la primogénita del rey Felipe estaría justamente vinculada a lo sucedido durante el aislamiento preventivo y el estado de alarma. El silencio de la princesa Leonor y su hermana la infanta Sofía se habían mantenido en el más absoluto silencio hasta el pasado 23 de abril, el día del libro, cuando reaparecieron con motivo de la cuarta edición de la lectura continuada de El Quijote. Su imagen generó alivio. Es que a diferencia de lo que había ocurrido con otros herederos al trono de sus respectivas realezas, las hijas del rey Felipe y la reina Leticia no aparecieron para brindar su apoyo a los sanitaristas, y cuando lo hicieron, transmitieron un mensaje conmovedor. Llevamos como millones de niños, más de un mes en casa y sin ir al cole por esta pandemia. Ojalá todo esto pase pronto. La frase de la princesa Leonor no cayó bien en los españoles y desde entonces no tardaron en sucederse las críticas. Esto se suma al miedo de la hija del rey Felipe que mostró en el palacio de Marivente el pasado verano. Llamó la atención que Leonor no dejara de buscar a su padre y terminara tomándole la mano. El nerviosismo y todo lo que viene ya demandaría una terapia donde contar sus problemas y encontrar las soluciones. Bravo por la joven valiente.